ሰላምናት ኢና ተድላና ፍሳሃ ለእናንተ የምንመኝላችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ሳይቴክ ዊክሊ ሳምንታዊ የሳይንስ እና የቴክኖሎጂ መረጃዎችን ጀባ ልንላችሁ ተገናኘን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ ይጋብዝን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክ እና ሼር በማድረግ ረጆቹን ለወዳጅ ጓደኞች እንዲያደርሱን ጠይቃለን ወደ መረጆቹ አመራን ወደ ቀዳሚ መረጃችን ስናመራ የምናገኘው የሳት አደጋ የሚከላከለው ውሻ መሰል ሮቦት የተሰኘውን መረጃ ይሆናል ስፖት የተሰኘው ይሄው አስደናቂ አደጋ ጊዜ ሮቦት በተለያዩ አስደናቂ ሮቦቶችና ማሽኖች የሚታወቀው ቦስተን ዳይናሚክስ ኩባንያ የተሰራ ፈጠራ ነው በእውነተኛ የውሻ አምሳል ተመስሎ የተሰራው ስፖት ባለ አራት እግሮች ይሆን ያሰራር ንድፉ በሁሉ ማይነት ቦታዎች ሊገባ የሚችል ሲሆን ደረጃ መውጣትን መሰናክሎች ማስወገድ ብሎም መደነስ ሳይቀር የተካነ ሮቦት ነው ስፖት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ከ2015 ገደማ ጀምሮ የነበረ ቢሆንም ኩባንያዎች አሁንም ይህንን ሁሉ ለገብ ሮቦት ለመጠቀም አዳዲስ መንገዶች በመሞከር ላይ ናቸው አሁን ደግሞ በኦንታሪዮ ፓወር ጀነሬሽን ከኦንታሪዮ ቴክ ዩኒቨርሲቲና ኦሻዋ የእሳት አደጋ መከላከል ዲፓርትመንት ጋር በመተባበር ለሰዎች በጣም አደገኛ በሆኑ እንደ ጋዝ ወይንም ኬሚካል ፍንጣቂዎችና የእሳት አደጋ ያሉ ችግሮችን በስፖት ለመፍታት እየተሞከሩ ይገኛሉ የስፖት ሮቦት ለዚሁ ሚና ሆነኛ የሚሆንበት አንዱ ምክንያት ነፍስ ያለው ፍጡር ባለመሆኑ ጭስ አደገኛ ሙቀት ወይም ሌሎች አደጋዎችን የበለጠ መቋቋም መቻሉ ነው ሌላው ስፖትን በርቀት ለመቆጣጠር ቀላል ነው ይህ ማለት አደጋዎች ባሉበት ቦታዎች ሰዎች ስለ አደጋው አከባቢዎችን ለመመርመርና ሁኔታዎችን አስተማማኝ መሆናቸው ለማወቅ እንደ ሰው አልባ አውሮፕላን ድሮን ሊጠቀሙበት ይችላሉ ሮቦቱ አንድ አንድ ችግሮችን በራሱ መቅረፍ እንዲችል ተደርጎ የተሰራም ነው ሮቦት ስፖት በቀረበለት የሰዓት ፈተና ውስጥ አስደናቂ በሆነ መልኩ የተገጠመለትን የሰዓት ማጥፊያና የኢንፍራሬድ ካሜራ በመጠቀም ያለ አንዳች የሰው ልጅ ዳታ እሳቱን መቆጣጠር ይችላል መረጃውን ይያጋራል allconnect.com ነው በማስከተል የምናገኘው መረጃ የማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ሪኮርድ የሚሆን የሰው አልባ አውሮፕላን ድሮን አስተዋወቀ የሚለውን መረጃ ይሆናል የማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ ማንዲሶች ባለ አራት ክንፍ ይሆነ እስካሁን በመጠን ተሰርቶ የማይውቅ ብሎም ሪካርድ መስበር የሚችል ሰው አልባ አውሮፕላን ድሮን መስራታቸውን አሳይቷል ዩኒቨርሲቲው ከዚህ በፊት በዚህ ደረጃ የተሰራ ባለ አራት ክንፍ ሰዋል ባውሮፕላን ድሮን መኖር አለ መኖሩ በጽሁፍ የሰፈረ ማረጋጋጫ ባለ ማግኘታቸው ይህንን አሁን በማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ ተሰራውን ሰዋል ባውሮፕላን ወይንም ድሮን ተልቁ ነው ብለው እንዲወስዱ አስችሏቸዋል ይሄው ከጫፍ ጫፍ 6.4 ሜትር የሚደርሰው ባለ ሪከርድ ሰዋል ባውሮፕላን ድሮን ከፎም ቦርድ ተሰራ ሲሆን ካርቶን የሚመስል መልክ ያለው ነው ባለ አራት ክንፉ ሰዋል ባውሮፕላን ወይንም ድሮን የተገነባው በፎም ቦርድ የተለበዱ ወረቀቶችን በመጠቀም ሲሆን የሚሆነው ተማሪዎች በዝቅተኛ ውጪ ቁሳቁሶችን በመጠቀም ቀላል ክብደት ያላቸው አውሮፕላን ወቅርን ለመስራት በተጉበት ፕሮጀክት ምክንያት ነው ግዙፉ ሰዋል ባውሮፕላን ወይንም ድሮን 24 ኪሎግራም የሚመዝን ሲሆን ይሄው 
አቪዬሽን ባለስልጣኑ ለእንደዚህ ያሉ ሰዋል በአውሮፕላን ወይም ድሮኖች ካስቀመጠው የክብደት ገደብ 0.5 ኪሎግራም ያነሰ ነው ይኸው ግዙፍ ሰዋል በአውሮፕላን ወይም ድሮን በራስ ገዝ ወይንም አውቶኖመስም መብረር የሚችል ነው የግዙፍ ሰዋል በአውሮፕላን ወይንም ድሮን ለመስራት የተሰባሰቡት ቡድኖች አሁንም መጠኑን ለመጨመር በየሰሩ እንደሆነም ተነግሯል መረጃውን ያሳለፈልን bbc.com ነው በመጨረሻም ኢንስታግራም በወጣቶች አይምሮ ጤና ላይ ጉዳት አድርሷል በሚል ተከሰሰ የፌስቡክና ኢንስታግራም ዋና ኩባንያ የሆኑ ሜታ የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀምን አደጋ በተመለከተ ህብረተሰቡን በማሳተና በወጣቶች ላይ አይምሮ ጤና ቀውስ እንዲፈጠር አስተዋጽኦ አድርጓል በሚል ተከሷል የክስ ጥያቄዎቹ በፌደራል ክስ የቀረበ ሲሆን ይህም በብዙ በሚቆጠሩ የአሜሪካ ግዛቶች ይፋ የተደረገ ነው ኩባንያው ተጠቃሚዎቹን ለማጥመድ ሱስ የሚያስዝ ባህሪያትን ተጠቅሟል ይህም የማህበራዊ ገጹን ጉልህ አደጋዎች በመደበቅ ነው ተብሎለታል ድርጅቱ ሜታ በክሱ ማዘኑን ሲገልጽ ከሱ ሜታ የሸማቾች ጥበቃ ሀግን ወይንም ኮንሲዩመር ፕሮቴክሽን ለው የጣሰ አጣላይ ተግባር ውስጥ በመስራቱ ነው ብሏል በተጨማሪ ኩባንያው በልጆች የኦንላይን ግላዊነት ጥበቃ ህግ children online privacy protection act የተጣለበትን ግዴታ ችላ በማለት እድሚያቸው ከ13 አመት በታች ሆኖ ልጆችን መረጃ መሰብሰቡን ገልጿል የኒውዮርክ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ሊቲሻ ጄምስ ሜታን ጨምሮ የማህበራዊ ሚዲያ ኩባንያዎች ለሀገራዊ የወጣቶች አይምሮ ጤና ቀውስ አስተዋጽኦ አድርገዋል እና ተጠያቂ መሆን አለባቸው ሲሉ ከሱን ከፈረሙ 33 ጠቅላይ አቃቢ ህጎች መካከል አንዱ ሆኗል የሜታ ቃል አቀባይ እንዳሉት ኩባንያው ለታዳጊዎች ደህንነት የተጠበቀና አወንታዊ ኦንላይን ተሞክሮዎችን ለማክረብ የጠቅላይ አቃቢዎቹን ቁርጠኝነት እንደሚጋራና ድርጅታቸው ታዳጊዎች ብሎም ቤተሰቦቻቸውን ለመደገፍ ከ30 በላይ ቱሎችን ማስተዋወቁን አስተዋውሰዋል ሜታና ሌሎች የማህበራዊ ሚዲያ ኩባንያዎች በአምሮ ጤና ላይ ባላቸው ተጽዕኖ በቤተሰብ በወጣቶችና በትምህርት ቤት ዲስትሪክቶች በአሜሪካ ውስጥ ብቻ የተከሰሱ በመቶዎች የሚቆጠሩ ክሶች ከፊታቸው ተደቅኗል መረጃውን ያካፈለን bbc.com የቴክኖሎጂ አምዱ ነው ለሳምንቱ የመራራት ምላችሁ የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃዎች እነኚህ ነበሩ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክና ሼር በማድረግ መረጃዎቹን ለወዳጅ ጓደኞቻችሁ እንድታደርሱን ጠይቃለን ሰናይ ሳምንት